వందే విశ్వభారత్ వీర పురస్కార్ స్వాతంత్ర సమర యోధుల వారసులను సత్కరించడమే విశ్వభారత్ మీడియా ఆశయం ఆగస్టు పదిహేడు రెండు పేల ఇరవై మూడు స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు విశాఖపట్నంలో జరగనుంది అందరూ ఆహ్వానితులే జై భారత్ జై వందే విశ్వభారత్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు విశ్వభారత్ టీవీ నేను మీ శివ సో మనకైతే ఇక్కడ ఏంటంటే విశ్వభారత్ టీవీ ఒక చిన్న బాధ్యత అయితే అప్ చెప్పింది ఆ బాధ్యత ఏంటంటే సో వివరాల్లోకి వెళ్తే నేను ఆర్కి పిచ్చుకు రావడం గల కారణం ఏంటంటే ఈ పక్క ఒక లుక్ వేస్తే మాత్రం కొంతమంది పిల్లలు ఏదో చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారన్న విషయం అయితే మాత్రం మనం వీడియోలోకి వెళ్ళి చూద్దాం అమ్మాయిలకి రక్షణగా ఉంటుందని మాకు మేమే కాకుండా ఇంకోళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుందని నేర్చుకుంది సో ఇక్కడ మన శ్రీనివాసరావు సార్ దగ్గరికి ఏంటంటే కొంతమంది వేరే దేశం నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడైతే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు Your name? Jessica. Jessica. Okay. You're from? Spain, Barcelona. So, you are from what state? What state are you from? Gujarat. So, how do you do this in the competition? Indo, Nepal, Koyamba, and Koyambatur. My grandfather, he liked to do stick fight. And my mom also does stick fight. Self-defense, it's good for yourself. So, if you want to choose one day, you can choose one day. If you want to choose one day, you can choose one day. You can choose one day. So, self-defense vision is that you can choose one day. 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 కొన్ని ప్రదర్శన అయితే మనకు ప్రదర్శిస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా డేంజర్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఆపద సమయంలో మనకి ఈ విద్య అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ కోచ్ అయితే చెప్తున్నారు సో చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చేస్తున్నారు ఈ చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న కుర్రాలలో ఏంటంటే చాలామంది అనవసరంగా బయట తిరుగుతుంటే ఈ ఈ టాలెంటెడ్ పిల్లలు మాత్రం ఎంతో అందంగా ఇక్కడ ఈ ఈ టాలెంట్ని అయితే నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక అమ్మాయి ఏంటంటే ఒక టాలెంట్ చూపించడానికి అయితే మన ముందుకు వచ్చింది సో ఆ అమ్మాయి అసలు ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ఈ విద్య అంతా నేర్చుకుంటుందని చెప్పి ఆ అమ్మాయి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హాయ్ తల్లి ఏంటి నీ పేరేంటి సుప్రియ కే సుప్రియ కే సుప్రియ వెరీ నైస్ నేమ్ సో ఏంటి నిన్ను ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా అంటే ఇందులో జాయిన్ అవ్వమని లేకపోతే నీ ఓన్గా నువ్వు డెసిషన్ తీసుకున్నావు ఓన్గా తీసుకున్నాను ప్లస్ మమ్మీ కూడా ఎంకరేజ్ చేశారు అమ్మాయిలకి రక్షణగా ఉంటుందని మాకు మేమే కాకుండా ఇంకోళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుందని నేర్చుకుంది సో ఇంతకుముందు నువ్వు ఎప్పుడైనా ఏదైనా కాంపిటీషన్లో పోటీ చేసావా ఇండోనేపాల్ ఇంకా కోయంబత్తూర్ స్వర్ణభారతిలో ఒకటి అయింది కరాటే ఛాంపియన్షిప్ ఇంకా సమ్ ఎక్సెట్రా సో అక్కడ నీకు ఏమైనా మెడల్స్ కానీ ఏమైనా వచ్చినాయా హా కోయంబత్తూర్లో గోల్డ్ సిల్వర్ ఇండోనేపాల్లో కూడా గోల్డ్ సిల్వర్ కరాటేలో గోల్డ్ బ్రాంజ్ వచ్చి సో ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నేర్చుకున్నది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్గా నేర్చుకుంటున్నావు కదా ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసావా ఈ విజయని నా ఇంకా నాకు లైక్ ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను సో నాకు ఇంకా తెలియలేదు అంత సో ఓకే తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ రాలేదు కాబట్టి నువ్వు హ్యాండిల్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు మా విశ్వభారతి ఛానల్ కోసం నువ్వేం చేసి చూపిస్తావు కరస కరస సో ఓకే చేసి చూపించి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో వివర్స్ చూసారు కదా ఈ చిన్నపిల్లి అయితే మాత్రం ఇప్పుడు మనకు టాలెంట్ చూపిస్తుంది సో డోర్ గోయే అందరూ కూడా చాలా బాగా చూడండి సో ఈ ఆగస్ట్ నెలలో మనకి అందరూ మతము కులము ఏ భేదం లేకుండా చేసుకునే ఒక్కొక్క పండ ఏ పండగ ఏదంటూ ఏదైనా ఉందంటే ఇంకేంటి ఇంకందరూ తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇండిపెండెన్స్ డే స్వాతంత్ర దినోత్సవం స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఆనాడు మనకి ఏంటంటే స్వాతంత్ర సమర యోధులు మన కోసం స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు సో ఆ స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన సమర యోధులు ఈరోజు మీకు కనిపిస్తారా అంటే లేదు కాబట్టి మన విశ్వభారత్ టీవీ ఆగస్టు పదిహేనున మధ్యాహ్నం మూడు గంటల సమయంలో ఇదే ఆర్కే బీచ్లో కాళీమాత టెంపుల్ ఎదురుగుండా పెద్ద కార్యక్రమం అయితే చేపట్టిందండి అదేంటంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని సన్మానం చేద్దామని చెప్పి అని ఒక కార్యక్రమం అయితే శ్రీకారం చుట్టింది సో మీరందరూ కూడా నేను సైతం వందే విశ్వభారత్ వీర పురస్కార్ అంటూ 
మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను మన శ్రీనివాసరావు సార్ దగ్గరికి ఏంటంటే కొంతమంది వేరే దేశం నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడైతే ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు సో వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళు మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం అసలు ఇక్కడికి వచ్చి ఏం నేర్చుకున్నారు అసలు హాయ్ హాయ్ ఎవరి నేమ్ జెసికా జెసికా ఓకే యువర్ ఫ్రమ్ Spain, Barcelona. Uh, why did you come for here to India? Because my grandfather, he liked to do stick fight and my mom also does stick fight. Okay. And because in Spain, there aren't any coaches, I came here. Okay. And luckily, we found um, Srinivasar okay. to teach me stick fight. So in your country, uh, like uh, this uh, stick fight uh, is there? No. No. There aren't any coaches. So how did you approach uh, your uh, coach? Because my grandfather, he used to do it. and my mom as well and then she found okay. um this uh, sir also. yeah one morning we were just walking and we saw sir and uh, we just uh, decided like oh god we are so lucky we have to start doing you know so yeah how you are feeling you uh, to, to do this i really really like it and uh, once i go to spain i'll teach it to my friends as well so chusar kadandi ipudu manakeite vere desha nunchi kuda mana srinivasar sar dariki vachi ikkada nechukodaithe jarugutundi so ikkada ee students entante akkada deshamlo mana kalalu dorakapodam valla entante ikkada india lo dorakadam valla ikkada sar dariki vachi nechukodaithe manakeite chaala garvakaram ani cheppukovali prachina kalamlo evaithe vidyalu unnay ante rajul kalamlo entante weapons lenappudu kuda oka manishiki sonta talent anadu okati untadi so fighting speech అలాగే యుద్ధం చేసే టైంలో కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి సొంత టాలెంట్ ఉండేది ఆ టాలెంట్ ఇప్పుడు మన ఎన్ శ్రీనివాసరావు గారు ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా నేర్పిస్తున్నారు సార్ చెప్పండి సార్ అసలు ఇది మనకి ఈ పిల్లలకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది సార్ అసలు పిల్లలకి ఇప్పుడు లేడీస్ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళారంటే వాళ్ళకి రక్షణార్థం పనికి వస్తుందండి ఇది తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆట అన్నది ఆట అన్నది ఉండడం వలన వాళ్ళ భయం అన్నది పోతుంది అండి ఇది తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఏదో ప్రాబ్లం పెడుతూ ఉంటారండి ఎలా రక్షించుకోవాలన్నది నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను నేను ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కదా ఎవడో తీసుకొస్తున్నాడు ఏదో మాట్లాడుతుంది కదా అని సార్ కత్తి తీసుకొచ్చి కత్తి తీసుకొచ్చి ఆ అమ్మాయిని పొడవడానికి దానికి దీనికి ప్లాన్ చేస్తారు అదే నా స్టూడెంట్స్ అయితే అదే కత్తితో విడిపించుకుని అదే కత్తితో ఎలా రక్షించుకోవాలన్నది నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను నేను కత్తి అనే కాదు హ్యాండ్స్తో కూడా ఎలాగైనా రక్షించ ఎలా రక్షించుకోవాలన్నది నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అయ్యింది అండి తర్వాత హెల్త్ పరంగా కూడా మంచిది ఇది సో ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఈ కళ ఏంటంటే దీన్ని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరసామన్ అని అంటారు తమిళనాడులో సిలంబం అంటారు తర్వాత ఉసి గేమ్ అని అలాగని చాలా ఉన్నాయి తర్వాత కరాటీలో వెపన్స్ కాటా కింద వస్తుంది కిక్ బాక్సింగ్లో మ్యూజికల్ ఫార్మ్స్ వస్తుంది అన్ని ఆటల్లో అన్ని గేముల్లో మనది ఉంది ఇది స్పోర్ట్స్ పరంగా కూడా మనకు ఉంది ఇది ఇది అంతరించిపోతున్న విద్యను నేను మళ్ళా డెవలప్ చేస్తున్నాను నేను నాకు వచ్చిన దాన్ని దీన్ని నాతో పాటు అంతరించుకుంటున్నారు నేర్చుకుంటున్నారు అండి చాలా మంది వచ్చి నేర్చుకున్నారు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్కి నేర్పించాను నేను తర్వాత బార్సిలోన బార్సిలోన ఈ అమ్మాయికి అయితే ఈ అమ్మాయి టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ కోసం అని బార్సిలోనియా నుంచి వచ్చింది తర్వాత ఈ అమ్మాయి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను కరెక్ట్లో ఈ అమ్మాయి గోల్డ్ అదే వెపన్స్ మన స్టిక్ దాంట్లోనే వెపన్స్ లో గోల్డ్ ఒకటి కొట్టింది బ్రాంజ్ ఒకటి కొట్టింది ఓకే అమ్మాయిలకి ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అసలు ఇప్పుడు బయట ప్రమాదాలు అలాగే జరుగుతున్నాయి ఆ ప్రమాదాలకు సంబంధించి ఏమైనా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఏమైనా చూపిస్తారా మా కోసం చూపిస్తాను ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు సింగిల్ గా దొరికింది కదండి ఒక అమ్మాయిని లాక్కుపోతున్నారు అనుకోండి ఇలా లాక్కుపోతున్నారు అనుకోండి పై నుంచి ఇటు నుంచి లాక్కుపోతున్నారు అంటే అలా ఇది అవుతుంది సింగిల్ హ్యాండ్ తో సింగిల్ హ్యాండ్ తో బలం సరిపోలేదు అనుకోండి సింగిల్ హ్యాండ్ తో లాగుతారు చాలలేదు అనుకోండి బలం సరిపోలేదు అనుకోండి డబుల్ హ్యాండ్ తో డబుల్ హ్యాండ్ తో ఇది అవుతుంది తర్వాత ఈ అమ్మాయి మీద నుంచి ఏం చేస్తాను అనుకోండి ఎలాగేస్తా చెయ్యి తీసుకుంటు తీసేస్తుంది అది ఎందుకు వేస్తాం అన్నది కాదు చెయ్యి అన్నది వేయకూడదు అటాక్ ఎలా చేస్తుంది అటాక్ చేసి కింద అటాక్ చేస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు అదే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు వీడి వల్ల ఈ అమ్మాయి వల్ల మనకు ఎవరి వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి కొడు కొడు కదా ఇవి ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా ముక్కలు కూడా వస్తారు అంటే ఈ అమ్మాయి రక్షించుకోవాలని అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది అవుతుంటుంది తర్వాత కింద అటాక్ చేస్తుంటారు తర్వాత 
ఇదే ఇదే ఈ అమ్మాయికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంకేదో ఇది చేయలేదు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ప్రకారంగా ఈజీ టెక్నికల్తో నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను తర్వాత ఈ అమ్మాయిని ఏదైనా ప్రాబ్లం పెట్టి ఎవడైనా ఏదైనా ఇది చేయాలి అని అని అంటే ఇలా చంపడానికి ఏదైనా ఎవడైనా ప్లాన్ చేసాడు అనుకోండి ప్లాన్ చేస్తే ఇదిగోండి ఇలా తీసుకొచ్చి పైకి ఇది చేయి అంతే ఈ ప్రకారం రక్షించుకోగలుగుతుంది తర్వాత ఇలాగే చాలా ఈజీ టెక్నికల్తో వీళ్ళకి ఎలా రక్షించుకోవాలన్నది నేను నేర్పిస్తాను ఓకే సో ఈజీ టెక్నికల్తో మనం రక్షిస్తాం సార్ ఇప్పుడు టోటల్గా మీ దగ్గర పిల్లలు ఎంతమంది నాకు ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారండి ఇప్పుడు అయితే ఫార్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అని ఉంటారండి ఏ డాక్టర్స్ అని వాళ్ళని ఏ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వరకు నేర్చుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఫీజు ఎలా ఉంటుందండి మీరు తీసుకున్నారు ఫీజు అయితే స్టార్టింగ్లో ఫ్రీగా నేర్పించాను కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోతున్నాయి స్టిక్స్ అనేది ఆయన కొనుక్కోవడం వలన ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాను కాదు త్రీ హండ్రెడ్ లేకపోతే ఫ్రీగా కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటాను నేను సార్ గతంలో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ స్టూడెంట్స్కి నేర్పించుకుంది ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టకముందు మీరు ఇంతకుముందు ఏమైనా గెలుచుకున్నాయా అంతా నేను ఆల్రెడీగా నేషనల్లో మెడల్స్ తీసుకొచ్చి నేను నాది అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్ అథ్లెటిక్స్ అండి బొలే కాలేజీ నా డిగ్రీ అండి ఓకే బొలే కాలేజీ డిగ్రీ కాలేజీ తరఫు నుంచి నేను ఆడే ఇచ్చేసిన ఈ సెలంబు అంటే మాత్రం అంటే లేడీస్కి జరుగుతున్న ప్రాబ్లమ్స్ నాలుగైదు నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిలు నేను రక్షించానండి నేను ఓకే ఆ రక్షించడంలో నాకున్న ఆర్ట్ని ఎందుకు పోగొట్టాలని చెప్పి మెయిన్ పెట్టింది ఏంటంటే లేడీస్ కోసం పిల్లల కోసం నేను పెట్టానండి ఇది పెద్దల కోసం కాదు ఇప్పుడు కిడ్నాపింగ్లో అవుతుంటాయి కదా వాళ్ళు ఎలా కిడ్నాపింగ్ చేస్తారు ఏ ప్లేస్లో కొట్టే మనల్ని ఎలా కిడ్నాపింగ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎలా రక్షించుకోవాలి ఎలాగైతే వాళ్ళకి సేవ్ అవుతుంది అన్నది నేను నేర్పిస్తూ ఉంటాను మెయిన్ ఏంటంటే లేడీస్కి మెయిన్ నాకు లేడీస్కి పిల్లల కోసం నేను పెట్టింది వాళ్ళ కోసం అండి సంపాదన కోసం మాత్రం అయితే కాదు సంపాదన కోసం అయితే ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్కమ్ నా పెట్రోల్ కూడా రాదండి ఇది సో సో చూసారు కదండి మన ఎన్ శ్రీనివాసరావు గారు ఇక్కడ ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఎంతో బాధ్యత తీసుకొని అంటే రేపు పొద్దున్న పౌరులు పిల్లలందరూ కూడా రేపు పొద్దున్న పెద్ద అయిన తర్వాత ఏంటంటే అందరూ కూడా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఉండాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఆయన వీళ్ళందరికీ అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ అయితే ఫీజులు కూడా అంటే చాలా తక్కువగా తీసుకుంటున్నారు సో శ్రీనివాసరావుకి ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొకసారి కలుద్దాం నేను సైతం వందే విశ్వభారత్ వందే విశ్వభారత్ వేర పురస్కార్ వేర పురస్కార్